ഐ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് ഇവിടെ വെച്ചത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇത് വെച്ചിട്ട് പല അപകടങ്ങളും നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം വായിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കാം പല സമയത്തും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടം സംഭവിച്ചു പൊള്ളലേറ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപകടങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മ പെങ്ങന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഇതിന് നമുക്കൊരു പരിഹാരം കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എൻവൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗ്യാസ് അപകടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ലീക്കായിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുക്കളയുടെ ഉള്ളിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ ഒരു അശ്രദ്ധ കാരണം അതിലേക്ക് തീ കൊടുക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആകെ പൊള്ളലേൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സ്ഫോടനം വരെ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ലീക്കാവുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ൻ്റെ പവറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോ ഇല്ല ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഒന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഏഴ് നില കെട്ടിടം തന്നെ തകരാനുള്ള പവർ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അത് പല ആളുകൾക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഏഴ് നില കെട്ടിടം തകർക്കാൻ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ മാത്രം മതി ഒന്ന് ഇനി ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഗ്യാസ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് റെഗുലേറ്റർ നമ്മൾ ഈ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റെഗുലേറ്റർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ലീക്കായിട്ട് ഗ്യാസ് പുറത്ത് എല്ലാം സ്പ്രെഡായി റൂം നിറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഈ ഒരു പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് വഴി ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഡേറ്റ് കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് വരിക എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഭവം ഇതൊക്കെ റെഡി ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടിയിൽ കുറേ പൈപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇതെല്ലാം റെഡിയാണ് നമ്മൾ ഒരു പാൽ തിളപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഉദാഹരണം പറയാനുള്ളൂ അടുക്കളയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡൈനിങ് ഹാൾ പോയി ഒരു ടി വി കാണുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഈ പാൽ തിളച്ച് ഇതിൽ നിന്നും ഒലിച്ച് ഈ ഒരു ബെർണറിൻ്റെ ഈ ഒരു തീ കത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്ന് തീ കെടുകയും പിന്നീട് ഗ്യാസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഓ ഓഫ് ആക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു സമയത്തും ഗ്യാസ് മുഴുവനായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും പിന്നീട് നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി ഒരസുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഒരു അപകടം മിക്കവാറും സംഭവിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇതാണ് ഗ്യാസ് സേഫ് ഗ്യാസ് സേഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് തന്നെ അതിനു മുമ്പ് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ സാധാരണ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സേഫിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണിത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടുകയില്ല ഗ്യാസ് അതിലേക്ക് പോവുകയില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇതൊരു മീറ്ററും ഒരു സ്വിച്ചും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വിച്ച് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വിച്ചും ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം അമർത്തി കൊടുക്കുക മീറ്റർ മുകളിലോട്ട് വരുന്നതാണ് എത്ര ഗ്യാസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ഒരു അളവിലോട്ട് മീറ്റർ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ലോഡായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മീറ്റർ ഇവിടെ ഈ ഗ്രീൻ്റെ ഭാഗം വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഗ്യാസ് പകുതിയുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസ് ലോഡായി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ഗ്യാസ് എത്തുകയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന രീതി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സേഫ് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഊരി പോരുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സേഫ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തീ കത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഊരി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വലിച്ചു ഊരാൻ പോവുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ കിട്ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാസ് വരുന്നുണ്ടാവും കാരണം റെഗുലേറ്ററിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സേഫ് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്യാസ് വരുന്നതാണ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ കത്തിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സേഫ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആവുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷർ പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ഗ്യാസ് സേഫ് ഓഫ് ആയി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ട് ഓഫ് ഉള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സേഫ് അപ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ കത്തുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്താ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടോ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ കത്തുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് വലിച്ചു ഊരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കട്ടാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രഷർ എത്രത്തോളം സമയം നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സേഫ് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ കത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഇവിടെ മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതൊന്ന് കത്തിച്ച് പിടി കണ്ട ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ വെച്ച് ഇവിടെ കത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഗ്യാസ് വരുന്നില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ പാൽ തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാൽ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും തിളച്ച് ചെന്തി ഈ ഒരു ബർണറിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്ന് തീ കെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഗ്യാസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പയർ റെഗുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഗ്യാസ് പാൽ തിളപ്പിക്കാറൊന്നും പോകുന്നില്ല നമുക്കിതിനെ ഊതിക്കെടുത്താം ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഊതിക്കെട്ടു ഞാനിവിടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെയും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് മുഴുവനായിട്ട് റൂം നിറയുകയും പിന്നീട് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് മാത്രം ഓൺ ചെയ്താൽ മതിയാവും വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറി സംഭവിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഗ്യാസ് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ എന്തായാലും ഗ്യാസ് മുഴുവനായിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊരു ഓപ്പൺ പ്രദേശ ഓപ്പൺ സൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും റൂമിലാണെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് പടർന്ന്
എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സേഫ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നൂറ്റി അറുപത് വെറും നൂറ്റി അറുപത് പൗണ്ട് പ്രഷർ മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നത് അത് കൂടുതലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു തീ കെട്ട സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഗ്യാസ് ഈ വായുവുമായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരുകയും ഒരു തീപിടുത്തത്തിന് മാത്രമുള്ള പവറൊന്നും ആ ഒരു ഗ്യാസിനുണ്ടാവുകയില്ല കാരണം നൂറ്റി അറുപത് പൗണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രഷർ മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും കണക്റ്റായിട്ട് തീ കത്തുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് പൗണ്ട് പ്രഷറിൽ നമുക്ക് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം ഒരു മാസത്തിനാണ് നമ്മളൊരു സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ നമുക്ക് ഈട് നിൽക്കുകയും അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ഗ്യാസ് മാത്രം ചിലവായി പത്ത് ദിവസം നമുക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ പത്ത് ദിവസം അധികം കിട്ടി നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനും ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സേഫ് കൊണ്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഗ്യാസ് സേഫ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസും ലാഭിക്കാം ഇനി ഗ്യാസ് സേഫ് കൊണ്ടുള്ള മറ്റു ഉപകാരങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെഗുലേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു പൈപ്പ് ഈ പൈപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബെർ ഈ റെഗുലേറ്ററിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്കോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ ബെർണറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് താഴെ വരുന്ന ഈ സ്റ്റവിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ ലീക്കായിരിക്കും വളരെ ചെറിയ ലീക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാസനിക്കാത്ത ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ലീക്ക് ഗ്യാസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും തീപിടുത്തൊന്നുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്യാസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ലീക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സേഫ് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അതിനുള്ള മാർഗം എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു റെഗുലേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സേഫിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഗ്യാസ് സേഫിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ച് മാത്രം ഓഫ് ചെയ്യുക റെഗുലേറ്റർ ഓൺ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഗ്യാസ് സേഫ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ മീറ്റർ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ മീറ്ററാണ് ഈ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ സൂചി അതേ ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലീക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ട ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ മീറ്ററിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതേപോലെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് പിറകിലോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇത് ലീക്കാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതേപോലെ ലീക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പൈപ്പിനാണോ ലീക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈപ്പ് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഈ അതുപോലെ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ലീക്കാണെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റർ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൻ്റെ ലീക്കാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൻ സർവീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രീതി കൂടി നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ് സേഫ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ചെറിയൊരു ടിപ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ ഉയർന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ റെഗുലേറ്റർ ഈ ഗ്യാസ് കുറ്റിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പല ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാണും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം സ്ലാബിൻ്റെ നേരെ കറക്റ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽസിന് കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വിഷമം ഉള്ളവർക്കായിട്ട് കമ്പനി തന്നെ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം വരുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണൽ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും വരുന്നുണ്ട് ഇത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുക അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേപോലെയാണ് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്വിച്ചും ഓൺ ചെയ്യുക റെഗുലേറ്ററിൻ്റെയും ഗ്യാസ് സേഫിൻ്റെയും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കണ്ടോ ഇപ്പോൾ മീറ്റർ ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെയാണ് ഇതും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്
അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കിലോ തൂക്കത്തിനനുസരിച്ചാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ മീറ്റർ കുറച്ച് കുറവായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് ഏജൻസിനെ വിളിച്ച് ചൂടാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മീറ്റർ താഴ്ന്ന് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിലുള്ള ഗ്യാസ് ഏകദേശം തീരാനായി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഉപകാരമായി നിങ്ങൾക്ക് മാറും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർഡർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ താഴെ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഈ നമ്പർ വിളിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവർ വന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആണോ ഒറിജിനൽ ആണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പനി ഐ എസ് ഒ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആ കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള കമ്പനിയാണ് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ വരെ ഇൻഷുറൻസ് അവർ കമ്പനി ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് വർഷം ഇതിന് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് എം ആർ പി പ്രൈസ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രൈസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ വിലയിൽ മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോഴുള്ള രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഉടൻ തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അനുബന്ധിച്ച് ന